ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு லெசனோட ஒன் ஷார்ட் பார்க்க போறோம் இந்த லெசன் ரொம்ப சிம்பிள் டெஃபினேஷன்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் இந்த லெசன் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுவும் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் அது இல்லாம ஒன் மார்க்கும் என்னன்னு பார்ப்போம் புரியுதா ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த டாபிக் வீல் பி டிஸ்கசிங் அபவுட் மெகா வேதாந்த் ஸ்காலர்ஷிப் அட்மிஷன் டெஸ்ட் இது ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுல வர பிரைஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கு மாசா இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் குரோர் ஒர்க் பிரைசஸ் இருக்கும் ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பிரைசஸ் ஓகே இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப்பு ட்ரோன்ஸு பிளே ஸ்டேஷனு வம்சி சாரோட உங்களுக்கு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் கிளாஸஸ்ஸு இது இல்லாமல் வேதாந்துள்ள ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் உங்களுக்கு கோர்சஸ்ல ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் இருக்கு இதெல்லாம் இல்லாமல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் டெஸ்ட் எழுதுற உங்க மத்தியில் உங்களோட ரேங்க் என்ன நான் ப்ரிப்பரேஷன் எங்கே இருக்கேன் நான் எதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க டெஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு போய் உடனே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சுதான் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம டாபிக் போகலாம் ஸோ டாபிக்ல வந்து என்ன நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வில் பி சீங் அபவுட் டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ சாப்டர் ஒன் ஒன் ஷார்ட் நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா டக் டக் டக்குன்னு நம்ம வில் பி ஃபினிஷிங் திஸ் டாபிக் ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு போறதுக்கு முன்னாடி தெர் ஆர் சர்டன் டேர்ம்ஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி குரோத்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு குரோத்னா என்னன்னா மணியை மட்டுமே வச்சு ஒரு கண்ட்ரியோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறத குரோத்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்கனாமிக்கலி ஒரு கண்ட்ரி வந்து முன்னேறி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா த கண்ட்ரி இஸ் ஃபேசிங் குரோத் அப்ப டெவலப்மெண்ட்னா என்ன மேம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே இந்த லெசனே உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஸோ குரோத்னா எக்கனாமிக்கலி மூவிங் ஃபார்வர்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் குரோத் பட் டெவலப்மெண்ட்னா என்னன்னா எக்கனாமிக் குரோத் இருக்கணும் அதோட சேர்ந்து பீப்புளுமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும் அவங்களோட எஜுகேஷன் அவங்களோட ஹெல்த் மத்த விஷயங்கள் ஈக்குவாலிட்டி இது எல்லாமே இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கால் அ கண்ட்ரி டு பி ஏ டெவலப்டு நேஷன் இது இல்லாம இந்த லெசனோட கடைசியில சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று பார்ப்போம் அதுல என்னன்னா இங்க நம்ம டெவலப்மெண்ட்ல எக்கானமி இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் வி ஸ்போக் அபவுட் சொசைட்டி ஆல்சோ இல்லையா சோ சொசைட்டி ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும்ட்டு இதோட என்வாயர்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷனையும் சேர்த்தீங்கன்னா அது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஜாகிரபிலேயே நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பார்த்துருப்போம் அதாவது என்னன்னா நம்மளோட அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு ரிசோர்சஸ் விட்டுட்டு போறது தான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஸோ க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இந்த மூணு பத்தி பேசுறது தான் இந்த லெசன் ஸோ இந்த லெசன்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த பீப்புள்ஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ல கேட்பாங்க ஸோ டெவலப்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த பீப்புள்ஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் அலாங் வித் த க்ரோத் ஆஃப் தியர் பேசிக் நீட்ஸ் லைக் எஜுகேஷன் ஹெல்த் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ பீப்புளோட எக்கானமி க்ரோ ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட அதர் பேசிக் நீட்ஸ் ஆன எஜுகேஷன் ஹெல்த் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே க்ரோ ஆச்சுன்னா தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல முடியும் ஒரு கண்ட்ரி வந்து டெவலப்னு சொல்ல முடியும் அதுக்குதான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு நம்ம அதை மெஷர் பண்றோம் இதை ரிலீஸ் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறது யாரு அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்பாங்க United Nations Development Program, answer. So, main aim of development is to up, update as per the demand of time. The development of time is to update as per the demand of time. Now, there is no problem with economic growth. We can measure GDP and national income. But the development of development is not the same. So, the time is to update as per the time. So, that is what they are saying. So, development is to update as per the time. So, that is what they are saying. ஸோ எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்றது டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது இதுவே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி அண்ட் கண்ட்ரி ஸோ இது ரெண்டுமே வர்றது மூலமா இதை சுத்தி இருக்கிற மக்களும் டெவலப் ஆகிறாங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ டெவலப்மெண்ட் பட் இதுல இல் இதுல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் லைஃபையும் வந்து அது அழிக்குது ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் யாருக்கு டெவலப்மெண்ட் நடக்குது ஸோ டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ
எக்கனாமிக் growth along with the growth of basic need like education, lifestyle, health இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம்னா டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வாட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராமிசஸ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கோல்ஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ஒன் மார்க்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல அப்படின்னா இத வந்து உங்களுக்கு அசஷன் ரீசனிங் டைப் ஆஃப் கொஷின்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு புரிஞ்சுதான் நம்ம அதை நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து என்னன்னு பாக்கலாம் ஸோ என்ன டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளுக்கு என்னென்ன இப்பவே ஒரு இப்ப வந்து ஒரு லேண்ட்லெஸ் ரூரல் லேபர் இருக்காங்க அப்படின்னா லேண்ட்லெஸ்னா என்ன அவங்ககிட்ட லேண்ட் கிடையாது அவங்க வில்லேஜ்ல இருக்காங்க அப்ப லேண்ட்லெஸ் ரூரல் லேபருக்கு என்ன விஷயமா இருக்கும் அவங்களுக்கு அன்னைக்கு வேலை அவங்க டெய்லி வேஜ் ஒர்க்கரா இருப்பாங்க கரெக்டா சோ அவங்க அன்னைக்கு வேலைக்கு போனாதான் அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கும் அப்ப அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் நிறைய நாள் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும் அதனால அவங்களுக்கு நல்ல சம்பளம் வரும் சோ குழந்தைங்களுக்கு நல்ல படிப்பு கொடுக்க முடியும் அவங்களோட ஹெல்த் வந்து நல்லா பார்த்துக்க முடியும் சோசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன்ல இருந்து அவங்க வெளியே வரணும் புரிஞ்சுதா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் யூனோ மணி ஃபுட் அது மட்டும் இல்லாம சோசியல் இப்ப ரூரல் லேபர்னா புவர் பீப்புளுக்குன்னு ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் அந்த ஊர்ல வில்லேஜ்ல இருக்கும் இல்லையா காஸ்ட் பேஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷனா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கும் அதுல இருந்து வெளியே வரணும் நம்மளும் மரியாதையோட வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அது வந்து லேண்ட்லெஸ் ரூரல் லேபர் இதுவே பாத்தீங்கன்னா இதுவே இதுவே நீங்க ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் இருக்கிற ஒருத்தரா யோசிச்சு பாருங்களேன் அவங்களுக்கு என்ன டெவலப்மெண்ட்னா என்ன வேலை செய்ய வர்றவங்களுக்கு சம்பளம் கம்மியா கேட்கணும் புரிஞ்சுதா நம்மளுக்கு விளைச்சல் நல்லா வரணும் அது நல்லா மார்க்கெட்ல சேல் ஆகணும் அதோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த டெவலப்மெண்ட்ங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும் இப்ப என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் நிறைய கிளாஸஸ் எடுக்கணும் ஸோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா மார்க் வாங்கணும் என்னால கண்டினியூஸா கிளாஸ் எடுக்க முடியணும் நான் வந்து படிச்சு எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது வேறையா இருக்கும் இதே வேற ஒருத்தவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்ப என்னோட வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கே டெவலப்மெண்ட்ங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேற வேற இருக்கும் இப்ப ஐ எம் ஹேவிங் அ பாட் என்ன தாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் மை டாட்டர் வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் தாட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் கரெக்டா அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க ஸோ யூ வாண்ட் அ கார் த வே அவர் கண்ட்ரி இஸ் செட் அப் ஆல் யூ கேன் ஹோப் ஃபார் இஸ் மேபி ஒன் டே யூ ஓன் த ரிக்ஷா டு புல் ஸோ இவங்க வந்து இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ரிக்ஷா ஓனரை பொறுத்த வரைக்கும் ரிக்ஷா ஓன் பண்றதே பெரிய டெவலப்மெண்ட் அவங்க வாடகைக்கு எடுத்து ஓட்டாம அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ரிக்ஷா ஓன் பண்றதே பெரிய டெவலப்மெண்ட் தான் ஸோ ப்ராஸ்பரஸ் ஃபார்மர்ஸ் ஃப்ரம் பஞ்சாப் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹையர் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் வருது அவங்களோட வேலை வந்து சீப் லேபர்ஸ் வந்து வேலைக்கு வரணும் அந்த கிராப் மார்க்கெட்ல நல்லா சேல் ஆகணும் அவங்க குழந்தைங்க அப்ராட்ல போய் படிக்கணும் இந்த மாதிரி ஆசை இருக்கும் ஸோ நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறாங்கிறத பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க இதுவே பாருங்க ஒரு கேர்ள் ரிச் அர்பன் ஃபேமிலி ஸோ கேர்ள் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது தான் கேர்ள்ஸ் விமன் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் அவங்க ரிச் ஃபேமிலியில இருந்து வந்திருந்தாலும் சரி புவர் ஃபேமிலியில இருந்து வந்திருந்தாலும் சரி கேர்ள்ஸுக்குன்னு சில ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கும் ஸோ கேர்ள்ஸுக்கு ஒரு ரிச் ஃபேமிலியில இருந்து வர்ற கேர்ளுக்கான ஒரு நீட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன ஆசைப்படுவாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க பிரதர்ஸ படிக்க வச்ச மாதிரியும் அவங்களையும் படிக்க வைக்கணும்னு அவங்க ஆசைப்படுவாங்க கரெக்டா சோ ஃப்ரீடம் ஆஸ் தேர் பிரதர் சோ அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல காசு இருக்கு நல்ல ட்ரெஸ் புதுசு புதுசா ட்ரெஸ் போடுறோம் நல்லா சாப்பிடுறோம் ஆனா ஃப்ரீடம் இல்ல நான் நினைச்ச மாதிரி படிக்க முடியல நான் நினைச்ச மாதிரி என் லைஃப் வந்து நான் எம்பவரிங்கா வாழ முடியல என்னோட டெசிஷனை என்ன சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாரும் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு ஒரு கவலையா இருக்கும் அதை அவங்க என்னைக்கு அச்சீவ் பண்றாங்களோ அப்பதான் அவங்க லைஃப் டெவலப் ஏன்னா அவங்க ரிச் அப்ப உங்களுக்கு பேசிக் நீட்ஸ் ஃபுட் ஷெல்டர் க்ளோத்திங் மூணுமே இருக்கு ஆனா அவங்க டெவலப்டு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன் பிகாஸ் தே ஆர் ஃபேசிங் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்த்து ஆன்சர் பண்ணணும் இன்கம் அண்ட் அதர் கோல்ஸ் ஸோ மணி இஸ் கன்சிடர் டு பி த பேசிக் நீட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம மூணு பேசிக் நீட் பார்த்தோம் ஸோ என்ன நீங்க லைஃப்ல எந்த பேசிக் நீட் வேணும்னாலும் மணி கண்டிப்பா வேணும் ஸோ மணி இட் செல்ஃப் இஸ் அ பேசிக் நீட் அதான் அவங்க சொல்றாங்க மணி இஸ் கன்சிடர் டு பி த பேசிக் நீட் ஆஃப்
அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லை மணி இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அச்சீவிங் ஃப்ரீடம் அச்சீவிங் செக்யூரிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ரெஸ்பெக்ட் டு மெயின்டெயின் அ குவாலிட்டி லைஃப் ஸ்டைல் இது புரியல மேம் அப்படின்னா மணி இருந்துச்சுன்னா அவங்களால ஃப்ரீடம் வாங்க முடியும் எப்படி யூ கேன் சே தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் பாண்டட் லேபர்ஸ் ஸோ பாண்டட் லேபர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க சின்னதாக ஒரு கடன் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்கள ஏமாத்தி ஏமாத்தி அவங்கள அங்கேயே வேலைக்கு வச்சிருப்பாங்க நம்ம நேஷனலிசம் இன் இந்தியாவில் பார்த்துருப்போம் பெகார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த காசை கட்டியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கிடைச்சிருக்குமா ஸோ வாட் இஸ் அ இஷ்யூ தேர் மணி இஸ் அ இஷ்யூ தேர் இதுவே செக்யூரிட்டி ஸோ யூ ஹாவ் யூ ஹாவ் ஃபியர் அது ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டியாகவும் இருக்கலாம் சோஷியல் செக்யூரிட்டியாகவும் இருக்கலாம் எனக்கு பயமாக இருக்கு என்கிட்ட காசு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நான் ஐ கேன் கீப் அ பாடி கார்ட் எஸ் ஐ கேன் ஸ்டே இன் அ சேஃப் ஹவுஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐம் காலிங் இட் அஸ் செக்யூரிட்டி சோஷியல் செக்யூரிட்டி அப்படி தான் ஸோ நம்ம மணி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பார்த்தால புவர் லேண்ட்லெஸ் லேபர்ஸ் சோஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க பட் இதுவே அவங்க லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க சோஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஃபேஸ் பண்ண மாட்டாங்க பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டி யூ ஹாவ் ஆல்சோ யூ ஆர் ரெஸ்பெக்டட் உங்களால் ஹெல்த் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்க முடியுமா நல்ல லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்பர் ட்ரெஸ் டு வேர் யூ ஹாவ் அ குட் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் நல்லா படிக்க வைக்க முடியும் நீங்களும் நல்லா படிக்க முடியும் இது எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை மணி தேவை ஹென்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஆர் நெசசரி டு கெட் அ பெட்டர் இன்கம் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இன் லைஃப் ஸோ டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு மணி வேணும் அதோட சேர்ந்து நம்ம அதர் திங்ஸையும் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறது எக்கானமி இருக்கணும் சொசைட்டியும் இருக்கணும் ஒரு கண்ட்ரியில மணி இருக்கு கரெக்டா ஸோ மை கொஸ்டின் இஸ் மணி இருந்தா இதெல்லாம் கிடைக்கும் கரெக்ட் அதுக்காக மணி கையில வச்சுட்டு இருந்தாவே இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அர்த்தமா கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற மணியை நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றோம் யாருக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு அதுதான் இப்போ ஒரு கண்ட்ரியில நேஷனல் இன்கம்ங்கிறது முக்கியம் அது இல்லாம அந்த நேஷனல் இன்கம் பீப்புளுக்கு எந்த மாதிரி முறையில போய் சேருது பீப்புளோட லைஃப் டெவலப் ஆகுதா இதை வச்சுதான் நம்ம டெவலப்மெண்டல் கோல்ஸ் டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ மணி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா மணி வந்து தேவை ஸோ மணி வச்சுதான் நம்மளால பேசிக் நீட்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஃபுட் க்ளோதிங் ஷெல்டர் இது எல்லாமே மெட்டீரியல் திங்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாம மணி மற்ற விஷயங்களுக்கும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எப்படி ஃப்ரீடம் அச்சீவ் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து சோசியல் செக்யூரிட்டி எனக்கு வேணும் குவாலிட்டி லைஃப் ஸ்டைல் எனக்கு வேணும் எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் வேணும் சொசைட்டியில அப்படின்னாலுமே மணி நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ங்கிறது மணி இருக்கணும் அதோட சேர்ந்து மற்ற விஷயங்களையும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் இது எப்படி இது ரெண்டு ஒன்னா வரும்னா வாட் வி ஆர் அர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஹவு வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு என்னது மணி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸுக்கான சம்பந்தம் புரிஞ்சுதா அப்பதான் நம்ம நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இப்ப பர்சனல் இதுல பாத்துட்டோம் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஒரு கண்ட்ரிய டெவலப் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதுல நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன் அஸ் த கண்ட்ரிஸ் அபிலிட்டி டு என்ஹான்ஸ் த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ரெசிடென்ஸ் இது ஒன் மார்க்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு விச் ஆர் தாலோயிங் பெஸ்ட் விச் ஆர் தாலோயிங் இஸ் த கண்ட்ரிஸ் அபிலிட்டி டு என்ஹான்ஸ் த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ரெசிடென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா உங்ககிட்ட கொஸ்டின்ல டிஃபைன் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க்ல கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன் அஸ் த கண்ட்ரிஸ் அபிலிட்டி டு என்ஹான்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் இட்ஸ் ரெசிடென்ஸ் அதுல இருக்கிறவங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னா நான் சிம்பிளா சொல்லணும்னா மக்கள் ஹாப்பியா இருப்பாங்களா அதுல நிறைய வரும் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ல வந்து ஃப்ரீடமும் இருக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்ல உங்ககிட்ட நல்ல சாப்பாடு இருக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நல்ல எஜுகேஷன் எல்லாமே இருக்கு ஆனா நீங்க நினைச்சதா பேச முடியாதுன்னா மக்கள் ஹாப்பியா இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்க ஸோ டெவலப்மெண்ட்ல இது எல்லாமே வரும் ஸோ இட் இஸ் அபிலிட்டி ஆஃப் அ கண்ட்ரி டு என்ஹான்ஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் இட்ஸ் ரெசிடென்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபும் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இது எல்லாமே ஒண்ணுதான் நீங்க என்ன வேணாலும் எழுதலாம் புரிஞ்சுதா So for people, belief in nation's development is different. Fine. So, improvement in people living
is equal to improvement in living standard plus per capita income. This is the you can write it full form. I will short form. I will write full form. You can write the full form. National development is equal to improvement in living standard plus improvement in increase in the per capita income. This is the two national development. It is very important to keep it in mind that different person could have different as well as conflicting notions of country's development. So, we have to say that the country has a different option. So, we have to say that the two of us are opposite. For example, if you are asking me, if you are saying that the country has developed, people are happy. People are happy to be able to do good things. They are happy to be able to do good things. They are happy. So, if you are safe, you will have a feeling that you will be safe, you will be happy, 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 you will be happy. Not just few people. This is the national development. If you are not saying anything, you will be happy. Infrastructure is super. If you are cutting the dam, you will be affected by the tribal people. That is the nature of the world. If you are doing the current level, you will be talking about it. One side is how the tribal people will be affected. They come to development. So, they come to the development of the development. It will be different. Sometimes it is also conflicting. It is opposite to each other. So, without me, they cannot develop. In this system, I cannot develop. So, this is one of the things that they are all in the world. So, they are saying how the development is functioning. So, they are saying how the development is functioning. So, they are saying how the development is functioning. How can you differentiate different countries or state? So, now, let's talk about the national development. Now, if a country is not developed, how do you do it? Income growth is easy to do it. If you have a national income, if you have a growth or not, we can do it. But, how do you develop the quality of the development? How do you compare the number to the number? Rendu country develop dah ilai, anak kami seperti pak kerde. Abi ini solto orang question kekira. Kurang tu orang ni solto ente. Orang ni solto orang na. Orang country orang growth dah inor country orang growth orang compare. Orang tu rombey easy. Adi seperti na income. Income macam mana malah compare panah mudiyo. Anak. Idu we. Nama wande developed nation ni seperti measure panah de. Compare panah de. Abi ini kekira. So income of a country is about the income of the citizens of that country. So, national income is one of the methods. That's why we can tell you that it's okay. But in the national income, let's give you an example. Let's give you an So, national income is what you see in a country, sum of the total value of country's goods and services produced in a year. So, GDP and the GDP and national income is the same. So, in a country, all of them have the most income of one year. So, this is the national income. Per capita income is the same. Why? It is the same. 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 In a country, a simple example is a country A and a country B. The country has a national income of 1 lakh. 1 lakh. The country B has a national income of 1 lakh. Do you understand? If you look at the country A, there is a number of 10 names. 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 There are many people who are poor. There are many people. So, if you look at the two names, it's about 10 names. If you look at this, it's about the same thing. If you look at this, it's about the same thing. If you look at this, it's about the same thing. So, can you tell this country? Yes, it can. But, can you tell this country? Because there is a good income. There is a national income. There is a good 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 income. But, this country is not the same. So, we can measure the national income. We can measure the national income. That's what I'm saying. So, this is the National Income Indicator of India, GDP. If you look at this GDP, investment, government spending, net export expenditure consumption. This is all the national income. So, per capita income is total income divided by population. Per capita income is the 
average income defined as the country's total earning divided by whole population. So, national income, you can write it in your note, it is very important to write it in your note. Per capita income is equal to national income divided by population. You can write it in your note, national income per capita income is equal to national income divided by population. So, this is a country living standard of comic, but I will tell you what I am saying. Now, I will tell you what I am saying. This is the correct measurement, it is not the right measurement to measure the development. So, income and other criteria. If you look at the income, then what is the first criteria? If you look at the country, what is the first criteria? If you look at the first criteria, what is the first criteria? First, the net attendance ratio. So, what is its net attendance ratio? Age group 14 years, defined as the total number of it. This is very important. 2 mark, 3 mark. Let's see. So, net attendance ratio. It is defined as the total number of children. The age group of 14 years attending the school from total percentage of children of the same age group. What do you think? In a country, let's take a look at 14 years. Let's take a look at 1 crore. In the 1 crore children, how many people are going to school? 1 lakh. That's how you think. So, this is... Net attendance ratio. So, net attendance ratio is equal to the number of children at the age group of 14 years attending the school divided by the total number of children at the age group. One country is the most important population in the world. How many people go to the age of school? That is the net attendance ratio. This is one of the important methods to measure the development. So, that is the literacy rate. Literacy rate is seven years के माल इन क्राउंड गला ये तो ना पेरेंट ये जो पढ़ के तेरी हो, सो अबो सेवेन इयर्स ऑफ़ रे एज हाउ मेनी मेंबर्स टोटल नंबर ऑफ़ पीपल अबो सेवेन इयर्स हु कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड ये जो द पढ़ का अदा अंडरस्टैंड पनी करके ये तो ना पेरेंट के तेरी दो अदा वन्दे इंडियन सुल्लवांग ना लिटरेसी � अंदर स्टेट वंदा अंदर लोग के डेवलपमेंट कर गया थे अपनी बात ये ना केरला अलग 96.2 परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट रखे अना आंध्र प्रदेश लव अंदर वेरो आरुवती आरु पुली नाल परसेंटेज ना लिटरेसी रेट रखे सो अपने ना तो केरला ला दे आर डेवलप्ड बट आंध्र प्रदेश इस नॉट डेवलप्ड अब वो � आठवें तो पतिना इन्फेंट मार्टेलिटी रेट इन्फेंट तब इन्हें ऐना रहता ना परंतु एक वाइस वाले को एक परंतु ये इन्फेंट इन सुलवा सरिया बर्थ तू वन ईयर इधर रोम्बा इम्पोर्टेन्ट वन ईयर इन गधे रोम्बा इम्पोर्टेन्ट वन मार्ट ले के गला इन्फेंट ना इन्ना अभी ना सो एक परंतु परंतु एक वर्ष तक that die in one year of age as a proportion of 1000 births in a year. What do you think? If you think about the iron and the iron, the iron and the iron, one vice will be the same as the iron and the iron. That is the infant mortality rate. Infant mortality rate is the same as the iron and the iron, the iron and the iron will be the same as the iron and the iron. That is the infant mortality rate. If you want to know what you think, Infant mortality rate is in the country that has nutrition, health facility, etc. We can do all of these things. If you can do a lot of things, there is a lot of health in the country. There is a lot of health in the health facilities, hospitals, etc. There is a lot of health in the hospital. So, mother's health is related to the mother's health. If you are healthy, you can be healthy. If you are healthy, you can be healthy. So, infant mortality rate, और विमेन ने इपड़ी रखा है ना नमनाल तेरन चुक मुड़ी हो हेल्थ पेस्टिटी अपड़ी रखा है तेरन चुक मुड़ी हो सो बस्ते लिटरेसी रेट पातो अर्थ इन्फेंट मार्टल डी रेट नेट टेनेंस रेशियो मून विषयम पात्र कौन डेफिनेशन रोम्बो रोम्बो मुख्य हो इन डेफिनेशन अलग कंडी पात्र इमात लेके कर को वाइपर पुरुषों so, Madhya Pradesh has the highest infant mortality rate, which means Madhya Pradesh is not developed. 
கேரளால ஆயிரம் குழந்தைங்கள ஏழு குழந்தைங்க இருந்து போகுது தட் இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர் தான் மத்திய பிரதேஷ் ஓகேவா அடுத்தது வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்னா என்ன இது யாரு ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு விங் தான் இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத ரிலீஸ் பண்றாங்க சோ இது வந்து எவ்ரி இயர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சோ இது வந்து என்னன்னா மேஜர் பேராமீட்டர்ஸ்ல பெர் காபிட்டா இன்கம் இருக்கும் லிட்ரசி ரேட் இருக்கும் டியூரபிலிட்டி ஆஃப் அ பர்சன்ஸ் லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மூணு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து த்ரீ மார்க்ல கூட கேட்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ங்கிறது யார் ரிலீஸ் பண்றாங்க யார் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இது எதுக்காக ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் அப்படி பாக்குறப்போ மூணு பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்றாங்க ஒண்ணு வந்து பெர் காப்பிட்டா இன்கம் நான் சொன்னேன் இல்லையா காசு இல்லாம நீங்க வேற எதுவுமே வாங்க முடியாது சோ யூ நீட் பெர் காப்பிட்டா இன்கம் தட் இஸ் எக்கனாமிக் க்ரோத் பிளஸ் தே ஹாவ் லிட்ரசி ரேட் எவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்காங்க பிளஸ் டியூரபிலிட்டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எவ்வளவு வருஷம் வாழ்றாங்க இந்த கண்ட்ரியில இருக்கிற மக்கள் ஆவரேஜா எவ்வளவு வருஷம் வாழ்றாங்க அப்படிங்கறத வச்சுதான் இது என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா திஸ் கம்ஸ் அண்டர் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் சோ இட் இஸ் தி பெர் காபிட்டா இன்கம் பிளஸ் லிட்ரசி ரேட் பிளஸ் டியூரபிலிட்டி ஆஃப் அ பர்சன்ஸ் லைஃப் இதை வச்சு இது எந்த அளவுக்கு பெட்டரா இருக்குங்கிறத வச்சுதான் ஒரு கண்ட்ரி டெவலப்டு நேஷனா இல்லையான்னு நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுதா சோ கண்ட்ரிஸ் ஆர் மார் டஸ் வெரி ஹை ஹை மீடியம் அண்ட் லோ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் இன்ஃபேன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் லிட்ரசி ரேட் நெட் அட்டண்டன்ஸ் ரேஷியோ பிஎம்ஐ இண்டெக்ஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் பேசல் மெட்டபாலிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதுவுமே இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹெல்த் எந்த அளவுக்கு ஹெல்தியா இருக்காங்க சோ ஒபிசிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா லெஸ் டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு அர்த்தம் So body mass index is a measure to measure the adults who are undernourished by calculating the weight of the person divided by the square of height. So what do you think about this? In general, in our country, in our country, in our country, healthy, according to the definition, especially in our country, healthy is the definition of heavy. If you think about it, you think about it, you think about it, healthy. அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சோ அதுல வந்து வேல்யூ வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அவங்க அண்டர் நரிஷ் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஓவர் வெயிட் டுவெண்ட்டி நைன்க்கு மேல போச்சுன்னா ஒபீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா சோ ஒபீஸா ஒரு கண்ட்ரில நிறைய இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரில ஒழுங்கான நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கிறது இல்ல அவங்க கார்போஹைட்ரேட் தான் நிறைய சாப்பிடுறாங்க அதனால அவங்க ஒபீஸா இருக்காங்க ஈஸியா அவங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் வரும் அப்ப டயபிட்டிஸ் என்ன தே ஆர் அன்ஹெல்தி அன்ஹெல்தினா ஒரு கண்ட்ரி டெவலப் சொல்ல முடியுமா நோ சோ நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நிறைய சாப்பிடறது தான் நல்லது நிறைய சாப்பிடறது இல்ல நல்லதா சாப்பிடணும் நாட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இட்ஸ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபுட் சோ இதெல்லாம் தாண்டி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஓகே இது எல்லாம் இருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரியில டெவலப்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அங்க பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு சயின்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு இருக்கு இது எல்லாமே வந்து எதுல வரும் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல வரும் சோ தீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பை த கவர்மெண்டா இருக்கணும் ஸ்கூல்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரெசிடென்சஸ் கம்யூனிட்டி ஹால்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கணும் இருந்தா அந்த கண்ட்ரியா டெவலப்டு கண்ட்ரின்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளால வாங்க முடியாது கரெக்டா இப்ப நான் ட்ரெயின்ல போகணும் டிராவல் பண்ணும் நான் போய் ட்ரெயினை வாங்க முடியுமா ஃபிளைட் வாங்க முடியுமா சரி என்ன விடுங்க எல்லா வேலையும் வாங்க முடியுமா ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம ஃபிளைட்டு போ ஃபிளைட் வாங்க முடியாதுல்ல அப்ப இதெல்லாம் யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணும் புரிஞ்சுதா கம்யூனிட்டி ஹால்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அவங்க கொடுக்கணும் காலேஜஸ் அவங்க கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் யார் கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பப்ளிக் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு கீழே வர விஷயம் ரீக்ரியேஷன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் சோசியல் கம்யூனிட்டிஸ் ஸ்மார்ட் க்ரோத் ஹெல்த் கேர் 
basic education, investment, transport system, places of solitude. This is parks. This is places of solitude. So, who is it? Who is it? Government is it? So, what is it? So, what is it? We have to develop it. Now, we have to sustainable development. Sustainable development is very simple. இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் நம்மளும் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு விட்டுட்டு போகணும் அவங்க யூஸ் பண்றதுக்கு தகுதியான நிலைமையில விட்டுட்டு போகணும் அதுதான் என்ன சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் மீன்ஸ் ஆல் நீட்ஸ் ஆஃப் டுடேஸ் ஜென்ரேஷன் இட் இஸ் அ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அ நேஷன் வித்வுட் அஃபெக்டிங் த என்வாயர்மெண்ட் ஸோ எக்கானமி க்ரோ ஆகணும் எக்கானமி க்ரோ சொசைட்டி development plus idoda seethu environment um seethringana idu sustainable development in the concept da sustainable development so sustainable development varanum appadina nama enna pananum non renewable resources ah use pandradha kammi pananum carbon based resources ah use pandradha kammi pannite renewable resources nama nariya use pannavuna nammalku sustainable development varum so human development Economic development, at the same time, environmental and sustainable development. In the moon, we are saying that a country is a good developed country. In the moon, we are going to compromise on what we are going to do. We are going to know how we are going to do it. It won't be a good form of development. People in the future will suffer. We are going to suffer in the next generation. We are going to go to sustainable development. So, if you have said that three mark definitions, one mark is going to be a good question. We are going to go to the lesson in the lesson. இன்னொரு கிளாஸ் மீட் பண்ற பாய் பாய்